Hey, ¿qué hubo? ¿Qué el pichutón? Nuevo video para el canal. Esta vez estamos en otro juego que no es Destiny, obviamente. Vamos a jugar una copia parecida al Clash Royale. Este juego se llama Smash 4 y va prácticamente de lo mismo o similar. Y bueno, les voy a enseñar un poco. Aquí está mi mazo. Aquí son cuatro cartas. En el Clash Royale creo que son ocho. Y bueno, aquí pueden ver las cartas. Aquí la única categoría que no está son las legendarias. Pero las épicas sí que están. Desde comunes hasta épicas. Tenemos lo que es la tienda con sus ofertas. Productos para comprar con oro. Y también tenemos reacciones o emoticones. Los orbes, aquí son orbes, no son cofres. Y aquí los orbes pues igual tienen su precio. Aquí pueden ver. Y demás cositas que nos ofrece este juego. Aquí tenemos, estamos en la arena, en la última arena mejor dicho. Ya creo que también estoy en la liga de eh, bronce. Ahí está. Y bueno, ahorita vamos a proceder a jugar unas partiditas. Aquí como ven, está mi clan. Vamos a donarles un poco. Y también tenemos desafíos y demás. Así que mi mazo vamos a abrir este orden así rapidito ahí pueden ver lo que me salió y buscamos el mazo si sí. nos vamos a jugar una batallita a ver cómo nos va ya estamos en ligas un poco altas sinceramente y también es difícil ya aquí los oponentes tienen un nivel de cartas mayor aquí vamos a empezar a darle Aquí la diferencia está en que cada personaje tiene una habilidad, una habilidad especial y bueno, es lo que lo hace diferente a cada, cada personaje, ¿verdad? Aquí como pueden ver, próximamente les voy a comentar más a detalle lo que hace cada personaje, pero ahora mismo necesito concentrarme porque sí puede llegar a complicar hablar y comentar esto. Y como pueden ver ya me mataron mi mejor carta. Cabe mencionar que el rival tiene mejor nivel de cartas que yo, eh. A ver, podemos hacer algo con lo que tenemos. Aquí no hay nivel de. Por ejemplo, en Clash Royale tienes nivel desde el 1 hasta el 13, me parece. Y aquí no, aquí el nivel se define por tus cartas. Como pueden ver, este compañero tiene un nivel bastante alto. Si nos cargamos a esa, la arquera, que es muy castrosa. Aunque ya te digo que esta batalla está perdida porque mis dos personajes están a nada de vida. Solamente les falta un golpe y ya. Algo terminado. Pero el enemigo no se va a ir limpio, güey. Vamos a tener que dar su debido merecido. Ahí dándolo todo hasta el final. Vamos amigo, da tu último golpe sin miedo al éxito. ¿Qué? ¿Cuánta vida le quedó? 64. Uh. De todas formas no gano. Pero aquí me defiendo con el último aliento de mi guerrera, la guardia. Por aquí hasta la próxima. Vamos a jugar otra, aquí fue una derrota Bueno, ni pedo, vamos a darle de nuevo Como les digo, ya estoy muy arriba Para hacer Para tener este nivel de cartas, así que Los enemigos, como pueden ver, nivel 15, nivel 14 de cartas Y aquí ya me tumbaron una De momento se puede complicar Y aquí ya dijo que voy Voy a enseñar a respetar, amigo. Vaya tiro de la fregada. Ese personaje, ese güey, hace mucho daño. Sinceramente, creo que de dos golpes me tumba esa carta. 
No, de Juan nada de mí. Aquí como el Clash Royale tienes que ver una estrategia de dar el mayor daño posible. Que a veces se porta medio mamón el juego, pero si logramos conseguirlo, pues podemos llevar la ventaja. Pero ya te digo que las cartas que tiene y al nivel que las tiene le da la ventaja a este güey, así que va a ser algo imposible ganarle. Uh -huh. Tengo este dos. Vamos a hacer lo siguiente. Le, le hice algo de daño a esos, pero... Ahora mismo me he quedado con un personaje y esto creo que no va a ser victoria, amigo. Pero no te va a ser limpio. Eso te lo aseguro. Vamos, dame tu mejor golpe de... Hijo de la... Lo mató, ¿verdad? Sí. Ah, es que nivel 15 es literalmente poderoso, güey. Yo mi carta más poderosa que tengo hasta el momento es de nivel 14, así que <ríe> compáralo. Vamos a jugar otra más, necesitamos una victoria, no puede ser que no ganemos ninguna. Hmm, nivel 12, creo que yo... Está parejón, se puede decir que está parejón Pero no te confíes Pichitín, porque esto Puede ser Todo lo contrario Aquí tenemos la ventaja Fue una buena jugada con la guerrera Vamos a esperar el turno de él Nada mal Y aquí tengo Un maravilloso golpe Ahí lo tienen ¡Eh! Se fue de la partida, güey <risa> Nada, es que la verdad Le estaba ganando por Tres ni dos niveles Pero aún así sí tenía buenas cartas Esa victoria no vale Fue muy... Me la regaló, Va vaya Vamos a jugar otra Contra Billy Wey, 14, 15, 13 Ok Puedo decir que está parejón aquí la cosa Vamos a ver Amigo Billy, que gane el mejor. Esa carta, el bandido, la bandit, hace mucho daño. Hace todavía más daño de nivel 14, pero todavía no la ajusto, amigo. Sería ahí pedir cartas al clan. Los anculos. Ok, quitando y dando. A ver. Ahí está. Esa carta, el duende. Hace demasiado daño, es de las cartas que hace más daño en el juego y pues ya no la tiene el juego. <risas> Uy, casi me quitan ahí a mi, a mi, a mi hechicero ese, no, sinceramente no sé cómo se llama. A ver si aquí yo hago esta jugada, bueno, no era de lo que esperaba, pero bueno. <risas> El pirata tiene la habilidad de regenerar cierta cantidad de sangre en cada turno que le toque jugar con el pirata, así que eso, eso es malo. Pero ahorita vamos a ver si lo podemos destruir antes de que se regenere lo suficiente como para ya no detenerlo. Y aquí el esqueleto, la habilidad que tiene es que cuando lo derrotas se vuelve un montón de huesos, literal. Y cuando es el turno del esqueleto, revive y con, no con toda la salud, pero sí con una parte considerable. Aquí nos llevamos la doble. Excelente. Ya el esqueleto si muere, no hay regeneración para él, así que hay que estar al pendiente. Lo malo que ahí quedaron esas dos cartas juntas. Hijo de la... Y esta carta que tengo no hace mucho daño que digamos. No quiero failear, güey. A ver. Si hacemos esto, cre creo que sí, ¿no? ¡A huevo! ¡Ah! ¡Oh! Güey, lo dejé a nada. 
11 de vida. Esperemos que no me mate. 21, güey. Qué suerte tuve aquí. Buenísimo la partida. Tuve mucha suerte. Ahí lo tienen. Una hermosísima victoria. ¿Cuántos? 27 trofeos. No está mal. Bueno amigos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Dejarme un pulgar arriba si ha sido así. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte y dejar tu apoyo al canal. No siendo más, nos vemos dentro de otro video. Adiós.